umeona mna afya njema mna tabasamu mna pebeza inaashiria mambo ya chakula hapa sio tatizo ongeleke sana bwana ile kitendo lakini jambo la pili nimekuja kukagua utekelezaji wa ilani ya chama na kama fedha ya mheshimiwa rais ninayoomba bungeni kama imefika ile kitendo nimesikia kwenye taarifa fedha imefika mpigie makofi sana mheshimiwa rais mheshimiwa wananchi wa ile kitendo nimeongea mahali pengi kwenye uongozi wa nchi yetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hajawahi kufika hapa ile kitendo si ndio jamani ndio wala waziri mkuu hajawahi kufika hapa ile kitendo kwa hiyo wao hawawezi kujua matatizo ya watu wa ile kitendo mnapoona fedha inakuja ile kitendo maana yake viongozi wenu tumewasemea serikalini ile kitendo oye kwenda kwa mheshimiwa rais mwaka jana pale ikulu nilikuwa nimefanya ziara huku wananchi mlikuwa na kero kubwa ya mbolea kuwa bei juu tukamwambia mheshimiwa rais wananchi wetu hawataweza kumudu bei ya mbolea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikaa na sisi wabunge wa mikoa ya kusini ikiwepo wabunge wa Njombe na mimi mbunge wenu akasikia kilio chenu kupitia mimi mbunge wenu akashusha bei ya mbolea mpaka bei ambayo mnanunua makofi mengi sana kwa sababu na rais amenituma niwahakikishie wananchi wa Irengetitu kwamba mbolea ya ruzuku itaendelea kuwepo lakini jambo jingine wananchi wa Irengetitu mingi mnaendelea kufanya Mbona kwenye taarifa mnavochangia nguvu zenu ili kutekeleza miradi ya maendeleo? Jambo hili ni jema. Serikali ambako mimi mbunge na diwani tunakowasemea haitafanya mambo yote kwa wakati mmoja. Sasa jamani. Ni kitu kwaye. Kwa serikali tunapokwenda kuomba fedha inapitisha fedha kadri ya bajeti iliyopo. Tunagawana bajeti nchi nzima kuna nyinyi mjua na nguvu mnachangia kidogo na wananchi wa hapa ile kitu kwenye hilo hakuna wasiwasi na washukuruni sana zangu na ile kitu ninapongeza sana kwenye taarifa ya mtendaji wetu wa serikali ya kijeni mmemshukuru mheshimiwa rais kwa kuleta fedha na kupunguza gharama za polea mmefanya vizuri kwa sababu kama nilivyosema bajeti zote fedha zote za maendeleo iwe tasaf iwe madarasa iwe zahati iwe mbolea mwidhinishaji pekee wa hela hizo ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mimi mbunge wenu kazi yangu mimi nikiwa bungeni nikuwa sauti yenu kusema kwa niaba yenu. Kwa mnapompongeza rais mnafanya jambo la maana. Lakini la pili na la muhimu pia kama mbunge wenu ningekuwa nalala bungeni msingepata fedha hizo. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa. Ile kitu hoye. Kwa na wapongeza tunamshukuru mheshimiwa rais Dr. Samia Suluh Hassan. Umeona hata hii barabara ya kwenda kule kichiwa angalau inapitika si ndio jamani kwa hiyo tunakwenda vizuri tulipotoka sio tulipo leo sasa wa jamani ile kitu hoye kwa kwenye miradi mnakwenda vizuri na washukuruni itafuta jambo moja muhimu mmesema kwenye taarifa ni kuhusu umeme vitongoji vya ufunda mdamba na kitu nini si nini eh basi umeme si ndio watu wa rengitu 
na mimi kama mbunge ninafahamu kwamba serikali ilikuwa na mpango wa kupeleka umeme kwenye ngazi ya vijiji vijiji karibu vyote umeme umefika kwenye vitongoji bado kwa kwenye bajeti hii tunayokwenda kuanza mwezi wa nne ajenda mnayonituma tukapitishe bajeti kupeleka umeme kwenye vitongoji ile kititu oye ile kititu oye nataka niwahakikishie tutakwenda kulisimamia hiyo sawa sawa jamani tunajua tunaweza kusipata vitongoji vyote kwa sababu nchi ni kubwa lakini lazima tukatenge budget ya kuanza kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote ikiwemo ya ile mitindo jambo la pili ambalo mmelisema kwenye taarifa ni kuhusu barabara nimeambiwa nilikuwa na namuona hapa na mheshimiwa diwani na mwenyekiti kwamba hii barabara pamoja kwamba huko juu ni nzuri Ninaambiwa hapa kwenda huko chini barabara ni mbaya sana. Na mheshimiwa diwani mwenye mkiti ameningata sikio kwamba hata mimi mwenye kiti nakaa kwenye kero. Irengiti tuoi. Lakini pia nikaongea na mwenye kiti. Ardhi hapa ikoje? Ameniambia mheshimiwa mbunge. Hii barabara ya kwenda huko chini isipopata kifusi kizuri cha kokoto kubwa itakuwa haina maana jamani si ndivyo mimi nimewasikia watu wa elimitetu sawa sawa jamani na kwa sababu nimekuja kuwasikiliza na ninakwenda bungeni si ndio mnachonituma ni kwamba tarura kwenye bajeti zijazo ihakikishe inaangalia kupeleka hii barabara kwenda mpaka kule chini si ndio jamani lakini pia kifusi kiwe kizuri mheshimiwa diwani upo hapa mimi mwanzo nikipiga mpira kule juu mambo yakija hapo msimamizi ni wewe diwani oye diwani oye kwa taula wakija hapa wenzangu mlioko huku simamieni waweke kifusi kizuri kama kuna shida mbunge nipo nipigieni simu tutajua jinsi ya kushughulikia ndio ngiti tuoe lakini jambo lingine pia mmesema hapa kuhusu maji. Hata kipindi kile nimekuja hapa, mlisema kuhusu maji. Na mimi kama mbunge ningetamani ile kitu mpate maji. Sawa sawa. Lakini wanaopanga fedha ni serikali. Mimi kazi yangu ni kusema. Lakini kwa sababu ya upendo wa watu wa Ringititu, mliponiambia ile kero ya maji, mkasema pia hamna pampu kwa sababu mimi pambu na uwezo wa kununua nikanunua pambu nikawaletea ile ngiti. Ile ngiti tuoe. Oye. Kwa kama ningekuwa na mapesa mimi mbunge ningewaletea maji mara moja, si ndio jamani? Ile ngiti tuoe. Kwa yaliyo ndani ya uwezo wangu najitahidi kufanya kwa sababu napenda wananchi wangu. Mengine ya serikali wajibu wangu ni kuiambia serikali na kufuatilia. Sawa sawa ndugu zangu. Lakini niwaambie wana ile ngiti tu hamtaendelea kwa hamna maji milele sawa sawa leo hii tulikuwa njombe ameongea katibu wangu wa sisi mwakata hapa tulikuwa njombe mradi wa maji wa kichiwa maduma na tagamenda tumeusaini leo njombe ile kitu oye kwa hiyo kama tumepunguza kero sehemu nyingine wanaofuatia si rengiti tu jamani ile ntitu oye kwa naomba muwe na matumaini hatuwezi kufanya sehemu zote kwa wakati mmoja serikali inakwenda kwa wao lakini muwe na matumaini mbunge wenu natambua kero wenu na tupo kwa ajili yenu kwa muendelee kutunga mkono katika mambo haya lakini jambo jingine wananchi wa rengiti tu ninashukuru kwenye taarifa mmesema Mesha jenga nyumba ya mganga, si ndio? Si ndio mwenyekiti? Na mwenyekiti huyu mwenyekiti bwana, huyu mwenyekiti amenipigia simu zao pia mara tatu. Asa mheshimiwa mbunge ruahidi watu wa kitu kwamba tukianza kazi ya nyumba ya mganga tutaunga mkono. Wangapi mnakumbuka? Wengi wamesahau mwenyekiti. Ile kitu ndio 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 
kwanza mimi niko na ile kazi wananchi wazangu mnaendelea na amesema kazi kwa msunumishoni inakaribia kuisha kwa leo na mimi nimekuja pamoja na ziara yangu hii natamani kama ni wachangie kwenye ile kazi jamani nichangie au nisichangie nichangie au nisichangie kwenye kiti wasio sema nichangie tu wafanyaje au wachangie wao ile kiti tu kama mnasema nichangie tupunge mikono na mna hii Kwenye mjenzi wa jengo la mama na mtoto, si ndio? Ndio. Ile kitu wewe. Kwenye kiti watoto wote ni wa kwangu. Jimbo hili ni kubwa sana, lakini wana ile kitu siwezi kuacha. Sawa sawa jamani. Atibu naomba hiyo basha ni wachangie watu wa ile kwa kabiliwa hapa keshi na kwa heshima ya watu wa Yerengititu kwa kwa mmekuja kunipokea leo kwa heshima kwenye ile jengo mnalo endelea nalo mimi nitachangia laki mbili kwa ajili ya trip nne za gari la kuleta mchanga atibu naomba nipate laki mbili hapa tafadhali naomba laki mbili mimi namaliza hapa hapa sitaki maneno